আজকে আমাদের ফিলোজফি টুয়েলভ ফিফটি টু আজকে আমাদের ক্লাসের সংখ্যাটা হচ্ছে ফিফটি টু দেখো আমরা আগের দিন নিরপেক্ষ ন্যায়ের যে নিয়ম লঙ্ঘন জড়িত যে দোষ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করে দিয়েছিলাম আমি দু একটা দোষ সম্পর্কে তোমাদের অলরেডি আলোচনা করে দিয়েছি আজকে আমরা নিরপেক্ষ ন্যায়ের যে নিয়ম লঙ্ঘন করলে যে আর একটা দোষের যে আবির্ভাব হয় অর্থাৎ আমি আজকে বোর্ডে দেখো লিখে দিয়েছি যে অনেকার্থ হেতু দোষ সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এমন একটা আলোচনা যেখানে এই অনেকার্থ হেতু দোষ খোঁজা কিন্তু খুবই কঠিন হয়ে পড়ে অনেক সময় আমরা একটা নিরপেক্ষ নায়কে গঠন করি গঠন করার পর যখন পাঁচটা নিয়ম যখন অ্যাপ্লাই করি তার মধ্যে তখন আমরা এক একটা নিয়ম যখন অ্যাপ্লাই করি পরপর তখন কিন্তু হেতু পদ অর্থাৎ হেতু পদের ক্ষেত্রে আমরা এই 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 অনেক অর্থ হেতু পদটা কিন্তু আমরা এড়িয়ে চলি অর্থাৎ আমরা যে উভয় পদের অর্থগুলো এখানে যে আমাদের দেখতে হবে সেগুলো কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখি না অর্থাৎ নিরপেক্ষ নায়ক যে দ্বিতীয় নিয়মটা রয়েছে যে তিনটে পদ থাকবে এবং তিনটে পদ দুবার করে ব্যবহার হবে এর পরের যে অংশটা রয়েছে যে দুবার করে ব্যবহার পর উভয় পদের অর্থ এক হবে অর্থাৎ যদি পক্ষ পদের সঙ্গে পক্ষ পদের অর্থ যদি এক না হয় তাহলে অনেক অর্থ পক্ষদোষ হয়ে যায় আর সাধ্য পদের সঙ্গে যদি সাধ্য পদের অর্থ এক না হয় তাহলে অনেক অর্থ সাধ্য দোষ হয়ে যায় ঠিক একইভাবে যদি হেতু পদের সঙ্গে অর্থাৎ একটা নিরপেক্ষ ন্যায়ের দুটো হেতু পদ থাকবে যদি হেতু পদের সঙ্গে যদি হেতু পদের অর্থ যদি এক না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যে দোষের আবির্ভাব হবে সেটাই হচ্ছে অনেকার্থ হেতু দোষ তো আজকে দেখো আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেকার্থ হেতু দোষ তো তোমরা এই ভিডিওটা একদম শেষ অবধি দেখবে এক্ষেত্রে অনেকার্থ হেতু দোষের যে সম্ভাবনাটা কিভাবে অনেকার্থ হেতু দোষ হয় এটা কিন্তু পরীক্ষার সময় অনেক সময় এটা এই প্রশ্নটা এলে অনেক সময় ছাত্রছাত্রীরা কি করে যে দোষটা খুঁজে বের করতে পারে না অর্থাৎ এটা অনেকার্থ হেতু দোষ হয়েছে না হয়নি এক্ষেত্রে তারা বুঝতে পারে না তো দেখো তোমাদেরকে আমি একদম সহজ ভাবে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি তোমরা ভিডিওটার একদম শেষ অবধি তোমরা দেখবে তাহলে দেখো তোমরা বুঝতে পারবে যে অনেক আর্থ হেতু দোষ হলে আমরা কিভাবে এটাকে আমরা বুঝবো তো দেখো একটা আমরা দৃষ্টান্ত নিয়েছি বোর্ডের মধ্যে এই দৃষ্টান্তটা আমরা নিরপেক্ষ নেয় যেভাবে গঠন করে আমরা ঠিক সেইভাবে আমরা এটাকে গঠন করব আমরা নিয়েছি দেখো সরস্বতী হন ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ হন ঠাকুর সুতরাং রবীন্দ্রনাথ হন সরস্বতী এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করব কিভাবে করব আমরা জানি যে যৌক্তিক আকার লিখতে হয় তাহলে প্রথমে লিখব যৌক্তিক আকার যৌক্তিক আকার বেশ এই যৌক্তিক আকার লেখার পর আমরা জানি নিরপেক্ষণের নিয়ম যেমন করা হয় আমরা বচনের রূপকে দেওয়ার জন্য আমরা এইভাবে একটা ঘরে একটা করে নিলাম সহজে বলছি আমি তোমাদের এরপর আমাদের নিয়ম হচ্ছে যে সিদ্ধান্তকে আমরা আগে খুঁজে বের করব অর্থাৎ এই মধ্যে সিদ্ধান্তটাকে সেটাকে আমরা আগে দেখব সিদ্ধান্ত দেখতে পাচ্ছি সুতরাং রয়েছে এই সুতরাং এর পরের যে অংশটা অর্থাৎ সুতরাং শব্দ দ্বারা যে বাক্যটা যুক্ত হচ্ছে সেই অংশটাই এখানে হবে সিদ্ধান্ত এবার সিদ্ধান্ত করতে গেলে তাকে আমাদের নিরপেক্ষ ন্যায় রূপ দিতে হবে অর্থাৎ বচনে এটাকে লজিক্যাল ফর্মে একে রূপান্তর করতে হবে আর লজিক্যাল ফর্ম রূপান্তর করতে আমরা অবশ্যই জানি যে যেখানে আমাদের পরিমাণ যেখানে উদ্দেশ্য সংযোজক এবং বিধেয় থাকবে দেখো রবীন্দ্রনাথ হন ঠাকুর এটা একটা বিশিষ্ট বচন আমরা বলতে পারি তো রবীন্দ্রনাথ হন ঠাকুর এটা লিখে দিচ্ছি আমরা তাহলে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হন ঠাকুর বেশ তাহলে এটা কি বচন হলো এটা এ বচন হলো বেশ এ বচন করলাম এবার আমরা এই পথটা জানি আমরা এটা এটা হচ্ছে পক্ষ পদ তাহলে এস করে দিলাম এটাও জানি আমরা কি পদ এটা আমরা জানি সাধ্য পদ তাহলে পি করে দিলাম এরপর আমরা আমাদের নিরপেক্ষ ন্যায় নিয়ম অনুসারে যে পক্ষ পদটা যে অর্থাৎ এইটার কাজ তো হয়ে গেল এরপরে পক্ষ পদটা যে বাক্যের সঙ্গে যুক্ত থাকবে অর্থাৎ যেখানে থাকবে সেটাই হবে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য এটা আমরা সবাই জানি তো সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখবো আমরা এখানে কোথায় রয়েছে আমরা জানি আর দুটো বাক্য রয়েছে একটা সরস্বতী হন ঠাকুর আর একটা রবীন্দ্রনাথ হন ঠাকুর তাহলে আমরা অবশ্যই জানি রবীন্দ্রনাথ হন ঠাকুর এটাই হবে আমাদের অপ্রধান আশ্রয় বাক্য তাহলে আমরা এটা লিখবো রবীন্দ্রনাথ হন ঠাকুর রবীন্দ্র নাথ 
थॉन रवींद्रनाथ हन सरस्वती रवींद्रनाथ रवींद्रनाथ हन सरस्वती रवींद्रनाथ हन सरस्वती रवींद्रनाथ हन ठाकुर रवींद्रनाथ हन सरस्वती हन ठाकुर सरस्वती लिखब सरस्वती हन ठाकुर नाम गो चिन्हित कर सरस्वती पी कर दिल ठाकुर लक्ष्य करो जो एक निरपेक्ष न्याय गठन करार जो बैधतार विचार करब अर्थात निरपेक्ष न्याय पांच ट नियम आज से नियम गो के जो एक नियम के जो निरपेक्ष न्याय के जो विचार करते रवींद्रनाथ चेस्टा करो सरस्वती हन ठाकुर ठाकुर शब्द शब्द की देवता रवींद्रनाथ हन ठाकुर रवींद्रनाथ हन ठाकुर ठाकुर शब्द पदवी हिसाब से व्यवहार होने ठाकुर शब्द पदवी हिसाब से व्यवहार हो देवता रवींद्रनाथ हन ठाकुर पदवी अर्थे 
ব্যবহার হচ্ছে পদে মানে আমাদের যে টাইটেল আমরা যেটা বলি যে বিভিন্ন নামের সঙ্গে যে শব্দটা যুক্ত থাকে সেটাকে আমরা টাইটেল বলি সেটাই হচ্ছে এখানে পদবী তো দেখো এখানে হেতুপদটা কিন্তু দুটো অর্থ অর্থাৎ ভিন্ন অর্থে এখানে ব্যবহার হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু উভয় পদের অর্থ কিন্তু এক পাচ্ছি না সেই জন্য নিরপেক্ষ ন্যায়ের নিয়ম লঙ্ঘন করছে অর্থাৎ দ্বিতীয় নিয়মের নিয়মটা লঙ্ঘন করা হচ্ছে যে হেতুপদ দুটোকে অর্থাৎ উভয় পদের অর্থ এক হওয়ার কথা কিন্তু এখানে উভয় পদের অর্থ এক হচ্ছে না তাই নিয়মটা লঙ্ঘন করাই এখানে যে দোষ ঘটছে সেটা হচ্ছে অনেকার্থ হেতু দোষ দেখো উপরে লিখে দিচ্ছে আমি অনেকার্থ হেতু দোষ কিন্তু ঘটছে কারণ কারণ ঘটছে কেন ঘটছে না উভয় পদের অর্থ এক হচ্ছে না প্রথম অর্থাৎ প্রধান আশ্রয় বাক্যে ঠাকুর পদের অর্থটা দেবতা এবং অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে ঠাকুর পদের অর্থটা হচ্ছে এখানে পদবী তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে লিখবো আমরা যুক্তিটা আমরা জানি এটা অবরোহ যুক্তি তাহলে যদি বলে যে এটা লিখবো তাহলে যুক্তি যুক্তিটা এটা এটা অবরোহ যুক্তি যুক্তিটা লিখলো আমরা অবরোহ যুক্তি আচ্ছা এবারে কি লিখবো দোষ পয়েন্ট করো দোষ দেখো দোষ কি লিখলাম না এটা কি দোষ হচ্ছে এটা হচ্ছে অনেক আর্থ হেতু দোষ তাহলে এখানে দোষের জায়গায় লিখবো অনেক আর্থ হেতু দোষ লেখো অনেক আর্থ অনেক আর্থ হেতু দোষ হলো এবারে কি লিখবো বিচার পয়েন্ট করো বিচার এই পয়েন্ট গুলো কিন্তু তোমাদের লিখতে হবে খাতায় তাহলে প্রথমে আমরা যৌক্তিক আকার লিখে প্রথমে ন্যায়টা আমরা গঠন করলাম তারপরে ন্যায়টাকে গঠন করার পর বিচার করব বিচার করার পর যদি যুক্তিটা অবৈধ হয় অর্থাৎ কোনো দোষে লঙ্ঘন করে তখন আমরা কি লিখবো যুক্তি যুক্তি হচ্ছে অবরোহ যুক্তির দৃষ্টান্ত আমরা জানি তারপরে লিখলাম দোষ যদি দোষ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে লিখলাম যে দোষ বেরোবে এখানে আমার অনেক কার্তিক দোষ লিখে দিলাম অনেক কার্তিক দোষ তারপরে লিখবো বিচার অর্থাৎ বিচার করতে হবে তোমাকে না তুমি বিচারে কি লিখবে না উক্ত নিরপেক্ষ ন্যায়টি অবৈধ কারণ নিরপেক্ষ ন্যায়ের নিয়ম অনুসারে বলা হয়েছে যে দুটি যুক্তি বা দ্বিতীয় নাম্বার নিয়মে বলা হয়েছে যে উভয় পদের অর্থ অর্থাৎ উভয় পদের অর্থ এক হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে উভয় পদের অর্থ এক হয়নি অর্থাৎ প্রধান আশ্রয় বাক্যের হেতুপদ ঠাকুর এই শব্দটি এখানে দেবতা অর্থে ব্যবহার ব্যবহৃত হয়েছে আর অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে আমাদের ঠাকুর শব্দটা পদবী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কাজেই হেতুপদ দুটো ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হওয়ার জন্য নিরপেক্ষ ন্যায়ের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে এবং যে দোষ ঘটেছে তা হলো অনেকার্থ হেতু দোষ এটা কিন্তু তোমরা বিচারে এই কথাগুলো কিন্তু তোমরা অবশ্যই কিন্তু লিখবে আমি আবার একবার বলছি যে নিরপেক্ষ ন্যায়ের নিয়ম অনুসারে বলা হয়েছে যে হেতুপদকে উভয় যুক্তি বা উভয় পদের অর্থ এক হবে কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রধান আশ্রয় বাক্যে ঠাকুর শব্দটি দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে ঠাকুর শব্দটি পদবী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে কাজে হেতুপদ দুটির অর্থ ভিন্ন হচ্ছে তাই নিয়ম লঙ্ঘন করে যে দোষ ঘটেছে সেটা হচ্ছে অনেক আর্থ হেতু দোষ এই শব্দগুলো কিন্তু তোমাকে বিচারে লিখতে হবে তবেই সেটা হবে একেবারে যথার্থ উত্তর না হলে কিন্তু সেটা উত্তর তোমাদের অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তাই এই শব্দগুলো তোমরা লিখবে এটা গেল আজকের আমাদের বিষয় অনেক আর্থ হেতু দোষ দেখো এই এই অনেক আর্থ হেতু দোষটা অনেক সময় কি হয় পরীক্ষায় সেট হলে প্রশ্ন আকারে সেট হলে অনেক সময় ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু বুঝতে পারে না যে এটা কি দোষ হয়েছে অর্থাৎ তারা এই দোষটাকে দেখা গেল এড়িয়ে চলে যাওয়ার পর পরের নিয়মটাকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করলো যে হেতুপদ ব্যাপ্য হয়েছে কিনা তো এই ক্ষেত্রে তোমাদের আমি বলে দিই যে তোমরা অবশ্যই পদের অর্থগুলোকে তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে যদি দেখো সেক্ষেত্রে যে পদের অর্থ এক হচ্ছে না অর্থাৎ আলাদা বা ভিন্ন হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক অর্থ হেতু দোষের ক্ষেত্রে অনেক অর্থ হেতু দোষ ঘটবে বা পক্ষের ক্ষেত্রে পক্ষ বা সাধ্য ক্ষেত্রে সাধ্য তো এই নিয়মটা কিন্তু তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে বা এই রুলসটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এই রুলসটাকে এড়িয়ে চলে গেলে হবে না যাই হোক আজকে আমাদের যে বিষয়টা ছিল অনেক আর্থ হেতু দোষ এর পরের দিন আমরা নিরপেক্ষ নেয় যে আরও যে দোষগুলো রয়েছে সেই দোষ নিয়ে আমি আলোচনা করব অবৈধ সাধ্য দোষ সম্পর্কে আমি আলোচনা করে দেবো আজকে